Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Inde. Donc là je suis toujours euh, à Mounar, la ville de Mounar, la ville au perché dans les montagnes de l'Inde. Je me suis réveillé ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner et là vous pouvez voir un petit éléphant en plastique, en bouteille de plastique. Donc je suis quand même étonné en Inde, je trouve qu'ils font, euh, malgré que c'est très très pollué, je trouve qu'ils essayent quand même euh, de faire attention au plastique. Il y a quand même euh, de la sensibilisation au plastique. Et du coup, ben, il n'y a, a pas de paille. Donc pas de paille en plastique, les pailles elles sont en carton. Il n'y a pas de gobelet en plastique, il n'y a pas de couvert en plastique. Euh, et voilà, et, euh, un peu comme en Europe, il n'y a pas de sac plastique non plus. Et beaucoup de sensibilisation. Bref, je me suis réveillé ce matin pour aller faire une petite balade, une petite randonnée. Je sais pas si vous avez déjà vu des gens faire des randonnées avec des sandales. Mais moi, j'ai l'habitude et ça me convient. Je suis pas en, en, à l'Himalaya, donc euh, des sandales, il euh, suffit de savoir bien marcher et puis, euh, puis c'est faisable. Hein. Quand il n'y a pas de pluie, c'est bon. Donc là, je marche, je vais monter un peu dans les hauteurs, aller voir les plantations de thé. Et puis voilà, là ici je suis sur la route principale donc c'est bruyant. J'avais chaud, j'ai enlevé ma veste et la nuit il fait frais ici. Des écoles indiennes. Et ça c'est les bus scolaires indiens. une école publique ça se calme un peu là j'ai pris une petite rue qui est magnifique avec les plantations de thé là juste à droite et à gauche je sais pas c'est quoi cette dalle de béton de campagne, c'est trop mignon. Je me suis posé devant une petite rivière, ça fait vraiment du bien. Profitez vous aussi les amis de ce calme, de ce moment de détente, petite méditation devant cette nature incroyable. un mini village c'est magnifique Là, on a une maison et ouais ça n'a plus rien à voir avec les villes En plus, ils sont trop beaux leur village, c'est propre. Regardez, il n'y a pas un déchet. C'est nickel. Donc, euh, c'est bien la, la, la surpopulation qui crée les, la pollution. Parce que ici, les gens ils gardent l'endroit propre. C'est super propre. Là, il y a une crèche. Là, il y a une crèche. En fait, là, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Je sais pas, j'ai l'impression d'être au Népal ou je sais pas, parce que même les gens ils sont un peu différents. Ça n'a plus rien à voir du tout. Donc euh, les campagnes et les villes, c'est deux mondes différents en Inde. Après je pense euh, partout en général c'est comme ça, les villes et les campagnes, rien à voir. Donc, les maisons, c'est des maisons euh, simples hein, en béton avec un toit, euh, un toit en tôle. Et ce qui est marrant c'est que les voitures qui passent ici elles sont vieilles. Là, on a un vieux scooter là, vraiment vieux. Il a jeté un truc, le mec. Jeté un sachet. Bon, là, je suis sur une route principale, donc de temps en temps, il y a des tuk tuk Enfin, une route principale, une route de campagne. Du coup, ben, il y a des tuk tuk qui passent de temps en temps. 
ici on a un petit cimetière au bout, euh, bord de la route il n'y a pas les dates je sais pas voir de quand ça date je suis toujours en train de marcher là j'avance vraiment au pif hein. j'aimerais bien faire une boucle donc à un moment donné je devrais je sais pas rentrer dans plus dans la nature là. sortir de la route principale je trouve un petit chemin je vais passer par là j'ai l'impression d'être dans un rêve en fait j'ai l'impression d'être euh, de m'être réveillé après des milliers d'années il est trop beau l'oiseau regardez Je vais essayer de traverser cette espèce de pont un peu rouillé. C'est marrant, je dois faire comme au ski. Enfin, comme au ski, vous avez compris quoi. Je peux admirer les fleurs. Il y a une belle fleur mauve ici. Il y a la rivière juste en dessous. J'entends les abeilles. Ils sont en train de butiner là. Il y a tout pour te mettre en état de méditation. Des papillons. Oh, c'est le paradis les gars. C'est un bout de paradis quoi. Un aperçu du paradis plutôt j'ai envie de te dire. Si en fait faut t'imaginer, tu déposes euh, ta petite nappe là, ta petite serviette, tu fais ton petit pique-nique là au bord de l'eau, au bord de cette eau de source, et tu admires ce qui t'entoure. Et voilà, la simplicité avec la beauté de la nature avec un joli oiseau là, magnifique il a une crête regardez si on peut se rapprocher oh, il est trop beau je sais pas si vous voyez sa crête il est parti bon, non, la route c'est plus du tout la même il doit être 14h je pense il n'y a personne qui récolte le thé vu que c'est une heure de pointe une heure de, de chaleur J'entends la rivière qui coule là. Ah, c'est paisible. Bon, les amis, j'ai fait une petite découverte en marchant. Je vais analyser ça tout de suite parce que je sais pas ce que c'est. Soit c'est un insecte, mais non, je crois que c'est un serpent. C'est un bébé serpent, je pense. On va analyser ça ensemble. Ouais, 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 ouais c'est un serpent. Et euh, c'est pas normal, il est tout frais. Et il n'y a personne ici qui marche dans ce... Enfin, c'est rare, c'est une zone de... de récolte de thé, mais il n'y a personne du tout. Et là, comme le serpent il est frais, il bouge un peu, on dirait qu'il fait semblant. Par sécurité, je vais... Ah, ouais. J'ai l'impression qu'il fait semblant d'être de... mort. Là. Il joue la comédie. Je vais le laisser tranquille. Ouh là 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 là. C'est bizarre et cette espèce là je connais pas c'est un serpent qui est noir aucune idée de ce que c'est je vous avais déjà fait un vlog à propos du thé quand j'étais au sri lanka je vous avais déjà expliqué je sais pas si vous avez vu ce vlog j'avais bien précisé et tout c'est pour ça aujourd'hui j'ai dans ce vlog j'ai pas je vous ai pas expliqué à propos du thé donc celui qui veut savoir un peu plus sur la production de thé il peut voir mon épisode au sri lanka sur le thé vous allez voir à la miniature, euh, on me voit bien sur les plantations de thé. Ok. Donc, euh, en attendant, vous pouvez vous préparer une petite tasse de thé, savourer un petit thé. Un petit thé vert, un petit thé noir ou un petit thé euh, n'importe lequel. Faites-vous plaisir, des amis. Mais quand vous sentez comme ça, ça sent pas du tout le thé. Hein. Ça sent juste la feuille. S'il y a une cabane, je suis curieux, j'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette cabane. Il n'y a rien du tout, c'est un débarras. Bon, je vais continuer ma route. Écoutez le bruit des oiseaux. Regardez, ici un terrain de volleyball. Il y a des gens qui habitent ici. Là, une cabane. 
une cabane en bois au perché, c'est magnifique. Trop stylé, un truc de fou. Là, je suis essoufflé parce que je suis en train de monter à une petite jungle. Là, par contre, je me crois plus en Inde. Hein. Je me crois euh, n'importe où dans le monde, mais, mais voilà, tu, tu peux pas déterminer un pays quand tu es dans la nature. Et je suis choqué, c'est quoi ça Eh, mais c'est de la. C'est de la civet. C'est de la. Regardez ce que je viens de trouver. C'est le même truc que ça, c'est du café. Donc il y a des civettes en fait qui se promènent ici, qui bouffent le, le caféier, et puis qui chient. Et là ça c'est des grains de café. Et je savais pas qu'il y avait du café là où je pensais qu'il y avait du thé. Voilà. En fait le. Donc les grains là, tu le fais sécher, tu le torrifies, et puis ça te fait le fameux copilouac. Et ouais, l'un des cafés les plus chers du monde. Oh, là je pense qu'on va avoir une jolie vue juste là. Ouais. Et des bruits bizarres. Vous allez découvrir la vue en même temps que moi. Oh, ça s'annonce très beau. Waouh. Ouh. Incroyable. Il y a même un petit truc là. C'est magnifique. C'est incroyable. Je pensais pas que j'allais monter ici. Ça allait être comme ça. J'ai même pas eu l'impression de monter. Monter haut. Je sais pas, je dois être à... comparé à la ville. Je dois être à 1500 mètres, je pense. Les amis, je me suis posé tranquillement devant cette vue magnifique. On va, on va procéder à une petite séance de méditation. Je vais vous réciter un petit texte. Et euh, en attendant, vous pouvez faire pause, vous préparer une petite tisane, histoire de vous relaxer, de vous détendre. Et pour que vous puissiez être en méditation aussi, être en immersion totale avec moi sur ce moment. Sur ce moment présent, je précise bien. Oubliez le passé, oubliez le futur et profitez de ce moment. Au sommet majestueux de la montagne, je m'installe paisiblement, enveloppé par la symphonie du vent et les murmures des feuilles. Les rayons dorés du soleil dansent sur les crêtes des montagnes, créant un tableau vivant d'une beauté indescriptible. Alors que mes yeux se perdent dans l'horizon infini, une vague de sérénité m'envahit. Les montagnes immuables témoins du temps m'enseignent la patience. Le ciel vaste étendu céleste éveille en moi le sentiment d'infini. Chaque souffle devient une méditation, chaque pas un pas vers l'horizon. Le monde en bas semble si petit, les préoccupations si lointaines. Dans ce sanctuaire naturel, je découvre une harmonie rare, où la paix intérieure se mêle à la grandeur extérieure. C'est un moment de contemplation une communion avec la terre, un dialogue silencieux avec l'univers. Au sommet de cette montagne, je ne suis plus un simple observateur, mais un participant conscient à la danse éternelle de la vie. La nature offre son enseignement, et dans cet écrin majestueux, je trouve une connexion profonde avec la richesse simple et intemporelle qui nous entoure. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Maintenant, je vais continuer ma route. Je pense que... C'est bizarre, il y a beaucoup de croix. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est des tombes. Vous voyez, une croix, deux croix, trois croix. Je vais continuer par là, et puis on verra. Bon les amis, je viens d'arriver au, au pic, au véritable sommet. Comme vous pouvez le voir. Là, on a une vue en 360. Là, il a à peu près 16 heures. Il va falloir que je redescende par là. Et la ville de Mounard se trouve là-bas dans le fond. Donc, je vais tout descendre. Voilà, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. 
n'y avait pas beaucoup d'interactions, mais voilà, c'est une randonnée, donc euh, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc euh, je vais clôturer ce vlog ici, il ne me reste pas beaucoup de batterie, les amis. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Hein. Et euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.